。如果您也喜欢京都的这些集市，如果您能过来的话，我们可以约着一起逛。京都的秋天活动特别多，不是这个集市，就是那个马斯利。我差不多一个星期有三四天都出门，所以挺累的。可是，一看见集市啊，就跟打了鸡血似的，立刻就一点劳累的感觉都没有了。我是要摆个东西，拍照挺好的。就是小帽轩哈，老了，掉色了，哦、所以很好看。放帽子。嗯，朴素、简单、有岁月感，还实用。有的朋友问我，淘了这么多东西，家里有地儿搁吗？我这东西要都搁家家里就成山了。我有一部分是用来销售的。下面说明区有我的网店。感兴趣的朋友可以去看看，挂什么东西的？哦，刚刚没法固定，刚才挂好多小东西。啊、哦，这么好。挺好玩的。嗯，张牙舞爪的螃蟹。想把这画包上，觉得挺好玩的。对对对对。九六九年的。嗯。嗯。<笑>吸的吗？不是吸的，铝的。我喜欢这种灼灼的感觉。吸的。铝的。你有问问他？哎呦，好沉、啊。我觉得有有可能是吸的。两个那个铸铝的小狗狗的存钱罐，这手感沉甸甸的，看这设计风格有点像五六十年代的。这可以拿一把了哦。哦，这里面可以放东西。对。能挖出来。嗯。小车。在这摊位上好像走不了了，好几样都挺吸引我的。店主说这是中国的，应该是出口创汇时代进口的吧？这是竹子编的小熊，你看耳朵，我觉得还挺好看的，搁桌子旁边。呃，这好像陶的，但是不知道它这肌理特奇怪。这样的一个肌理，你看这手工做的，完全。我是吴晨，现在是平安古董集市现场，每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。铁的零件做的小机器人，做的有点粗糙。我还说这眼镜壳挺好看的呢，反正是鱼的皮，我看着。也可能是，也可能不是。这眼镜盒的材质，问了问店主。他给我们看了一下这个介绍，大概中文叫“珍珠鱼皮”。眼镜特逗啊！啊，这样。哎，不是，先生。它这是镜片了，反正反光嘛。啊。这个挺逗的。观，反正也是观察什么东西。应该就是拍那种载波片的。啊，全是机器的，老机器的。它就一起卖是吧？太贵了。一起卖好像得两万呢，觉得有点贵。这百强多好看！嗯，这是塑料的小象和骰子，然后还有这么一个日本的店。
这就是小玩意儿，就这个摊位吧，全是小玩意儿，就是小摆设一堆。茶店儿之类的。你看啊，朋友想要一串铃铛，装饰老宅子。那一进门这几个摊儿逛了好久了，我们再往前走走看看。放糖瓷。哦，有时候看配上糖瓷。这个耶稣像在日本集市上还是挺少见的，但是价格太贵了。这一八几几年？我记得法国的。这个十字架。它这底座不错，好看啊！底座是好看。他在演出吗？嗯，大家的。是吗？像上海的那种。哎，我给你看这个好玩。哪、嗯、这个麻布呀？我不知道，但他感觉像自己做的，这做一个镇子特别漂亮，你发现了？嗯。而且还好拿，他这边是。锡的，这是。这好像不是锡。不是。他感觉应该自己做的，他这应该是以前是硬板，你知道吧？对对对。硬板，然后他自己做成这样一个东西，这做镇子特别漂亮啊。这是一个什么绣片？不知道什么什么。多弄几大一能摸弄这个？不知道什么时候了。不知道哦，你呃，多弄呃，可能要摸弄这个。多弄可能要了呢。西国。时间差不多到中午了，我们要去吃点东西。遇到了一位朋友，这个朋友呢又带着另一位朋友，另一位朋友居然是我 YouTube 的粉丝，太高兴了！而且这位粉丝送我一个非常好用的云台，我至今一直用着，非常感谢。我们下集再见。